നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വള്ളുവനാടൻ രുചിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അറേബ്യൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഡിഷായിട്ടാണ് വേറൊന്നുമല്ല ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ മജ്ബൂസ് റെസിപ്പി നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഉപ്പയാട്ടോ കാരണം ഉപ്പ കുറേ കാലം പ്രൊഫഷണൽ കുക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മജ്ബൂസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കിലോ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ചോള വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചത് രണ്ട് ചെറിയ സവാള നമ്മൾ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചിക്കൻ മസാലയും പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മാഗി ക്യൂബും രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗരം മസാല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാഷ്നറ്റും ഉണക്കമുന്തിരിയും രണ്ട് ഡ്രൈ ലെമണും കുറച്ച് നല്ല ജീരകം ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു പട്ട ഒരു നുള്ള് ഉലുവൻ പിന്നെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസും മല്ലിയില പൊതിനയില നെയ്യും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു ബിരിയാണി പോട്ട് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാട്ടോ ഒപ്പം ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കലപ്പ ഉള്ളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും വെതറി കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഗി ക്യൂബ് ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആട്ടോ മാഗി ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു പാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെൺജീരകപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വലിയ പീസാട്ടോ ആകെ നാല് പീസുള്ളൂ ഒരു ചിക്കൻ കൊണ്ട് നാല് പീസാക്കിയാണ് 
എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആവും വേണ്ട ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നുറുക്കി വെച്ച മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ഉണക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വശമൊക്കെ മസാല ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ വശം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് മറിച്ചിടുണ്ട് ചിക്കൻ മറിച്ചിടുമ്പോൾ പൊട്ടാതെ നോക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒഴിക്കാനുള്ള ചുടുവെള്ളം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ചുടുവെള്ളമാണ് അതിൽ ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇതിലങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കേട്ടോ ചുടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഉപ്പ ഇനി ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം നമ്മളിനി ഇതിൽക്ക് ഒരു കഷ്ണം മാഗി ക്യൂബും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിടക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കി നോക്കണം കേട്ടോ നല്ലോണം എന്തെങ്കിലും ഉപ്പോ എരുവോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ട് ചെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കൊക്കെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് പെരുംജീരകപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഇതിൽക്ക് അഞ്ചാറ് കുരുമുളകും കൂടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം കോരുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അരമണിക്കൂറാട്ടോ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ആ അരി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാർത്ത് വെച്ചിരുന്ന് അതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാലേ വേറെ പകുതിയായ കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇളക്കാൻ മതി ഒരു എരിയൊക്കെ ഒന്ന് മെല്ലാം തോട്ടിട്ട് വെള്ളം പറ്റിയൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂണ് താഴ്ത്തി നോക്കാൻ പാടില്ല ഈ വേവ് കൂടിയ അരി ആയതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് വെള്ളം കുറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ചൂടുള്ള ഈ മസാല വെള്ളം തുള്ളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൽ ഉപ്പൊക്കെ അപ്പൊ അതിലും കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഉപ്പ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ചകരം തിരിഞ്ഞു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചിക്കൻ മസാലയും പാടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മുകളൊന്ന് പുരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഓപ്ഷണൽ ആട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്കത് ജസ്റ്റ് പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇടുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഒന്നിങ്ങനെ ചെയ്യണത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങും കൂടി പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ചിക്കൻകൊക്കെ അതിൻ്റെ പുളിയും കൂടി പിടിച്ചാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി തുടങ്ങി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരി വെന്തോ നോക്കണം നമ്മൾ കുറച്ച് മസാല വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ മുക്കി വെച്ച വെള്ളാട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ റൈസിലെ വെള്ളമൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് ഈ റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാം നമ്മളിനിത് സിമ്മിലിട്ടിട്ടേ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കൻ പൊരിച്ച എണ്ണ തന്നെ കേട്ടോ ഒപ്പം പൊട്ടാറ്റും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മജുബൂസിൽക്ക് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി അറേബ്യൻ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ മജുബൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നവരുണ്ട് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു നല്ലൊരു വിഭവമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി